quantos anos só de alfabetização? Fala aí para mim. Desses 32 anos, uns 28 anos. Uau! Tá trabalhando com alfabetização. A alfabetização de primeira série, que antigamente era, era uma aceleração, série. isso, aceleração, né, recuperação de ciclos, que eram crianças que chegavam no quarto, quinto ano, sem a base alfabética. Então, uhum. era a parte de alfabetização que eu trabalhava com eles também. Né? Então, foi um ano, quase por 32 anos, tudo só dedicado à alfabetização. E o que, então, que você é, é, enfrentou assim, de, de desafios ao longo desse tempo? Fala aí para mim. É, mas é assim, era é, a superlotação de sala, que sempre foi assim. Eu nunca tive menos que 30 alunos dentro de sala de aula, nunca. Já tive alunos é, anos anteriores com 45 alunos de primeiro ano. Então, Nossa. era muita criança. É, já foi um pouco pior. Agora, esse ano eu estou com 35 no segundo ano. Né? Então, era... Muito, muito, muita criança, eles não faltam, eles são presentes, só faltam mesmo em situações assim de saúde, é o único motivo de falta, este ano, né? É, hum. Também os pais, que não, nem todos são é, vinculados com os filhos dentro da escola, eles não têm aquele interesse todo, eles não têm o um empenho todo de estar acompanhando as crianças, eles mandam a criança para a escola, mas não hum. tem aquela dedicação toda em casa também, auxiliando, hum. né? Tem aqueles que estão junto com os filhos, é, que até no, esse ano foram 10, 7 alunos alfabéticos para a minha turma, né, de segundo ano, com a ajuda dos pais em casa. Nesse tempo de pandemia também, os pais, né, eu tive a sorte, eu falo, eu tive a sorte de ter esses dois anos, 34 alunos, 33 alunos, e todos os pais participavam das chamadas de vídeo, das aulas, eles eram bem empenhados. Que Mas bom. os anos anteriores, isso faltou muito sabe, aquela responsabilidade, a, a parceria dos pais, uhum. né, esse ano também eu tenho, né, bastante pais que estão empenhados comigo, mas tem uns que, infelizmente, ainda não priorizaram a educação na vida dos filhos. Deixa pela é, escola, mas, né? é, Exatamente, mas mesmo com tudo isso, tá dando certo, tô conseguindo ter avanço com as crianças, então tá sendo um ano bom, né, bem desafiador, né, não está sendo fácil mesmo, como eu comentei no, no grupo, que eu, né, nas nossas reuniões, uhum. que além da superlotação, né, das, dos níveis de alfabeto, é, das hipóteses bem diferentes da sala, né, esse ano eu iniciei, eu tive que resgatar muitas habilidades, né, já que as crianças, os dois anos, ficaram fora da escola. É, teve criança que teve o acompanhamento dos pais, teve uns que nem sequer Viu um lápis, um caderno. Então, Uau. foram habilidades que teve que ser resgatadas. Desde coordenação motora, desde organização do caderno, desde a parte de comportamento das crianças mesmo, a disciplina deles. Eu tive uhum. muito, estou tendo também ainda, muito trabalho quanto à disciplina das crianças. Eles são alunos muito agitados. Demais. Uhum. Então, e nos longo desses 32 anos também tinha isso em sala de aula. Né? Então, o que Caralho, eu... é, sempre, sempre foi, é constante. Tudo. Sempre. Como eu falei nos grupos, eu sempre trabalhei em escolas de periferia, bem afastadas. Uhum. Essa escola que eu estou desde 2016 é um pouco diferente. Né? O nível social é diferente. Uhum. Não tem tanto, mas tem também. Né? Então, não é todos os alunos, mas alguns são bem carentes. Então, Entendi. esses são os, os desafios maiores. E, olha, Mas mesmo... baita, baita desafios, né? Porque só a superlotação de sala, a gente poderia ficar por aqui. Porque isso, Exatamente. eu acho que é um desafio de muita gente. Fala sério, gente. Quem aqui tem sala superlotada? Coloca aí para mim. Porque, assim, é, esse é um, grande, é um grande problema, né? Porque acaba sendo um desgaste para ambos os lados, né, para os alunos e para os professores. Cada aluno tem a sua demanda e muitas vezes o professor ele acaba não conseguindo, é, quando ele não tem uma visão 
do processo, ele não consegue alcançar todos os alunos, né? justamente por causa dessa, é, dessa superlotação. Olha aí, ó, várias pessoas colocando que é, existe esse desafio de superlotação. Só que assim... É, e existem os pais, os diferentes níveis de aprendizado, né? Que você colocou. E o grande problema que é o resgate das habilidades que não foram trabalhadas em anos anteriores. Ou seja, você pegou tudo isso e botou no teu pacote. Pá! Tô Ufa. diante desse problema. E agora, o que, que eu vou fazer? Sentar e chorar? Exatamente. Pedir licença? Ou ficar em casa, aí na terapia? Ou no, no Rivotril? O que, que eu vou fazer? É. Né? Porque, assim, nada disso a gente aprende na formação. Fala sério, né? Não, não. É complicado. Então, quando foi na pandemia, eu tive esses problemas também. Só que o que, que eu fazia? Como eu estava dentro da minha casa, então eu tinha minhas regras aqui dentro. Eu fazia chamada de vídeo todos os dias, eu dividi em sete grupos, e dividi cada um no seu grupo, e ia trabalhando uma hora todo dia com cada um no grupo. Agora, dentro da sala de aula, não tinha isso, né? Então, é todo mundo junto. Isso. Foi trabalhando tudo que tinha que trabalhar com o grupo inteiro, com o grupo todo. Além né, do, dessas dificuldades, veio o material da Secretaria da Educação, como eu mostrei para vocês, 12 livros, né? 12 livros para criança de segundo ano, e sete, de 35, sete somente estavam alfabéticos, os demais ainda não haviam é, adquirido a base alfabética, tinha que trabalhar. Tudo uhum. que eu fiz foi adequando a proposta do Estado, porque eu sou uma funcionária pública, eu também não posso fugir disso, é. adequei o que as crianças pediam, de acordo com o que tem dentro dos livros, e fui trabalhando. Uhum. Graças a Deus, encontrei você na época da pandemia, né? Então, uhum. triste mesmo, você falou chorar, eu quase chorei mesmo, porque eu fiquei desesperada, falei, como que eu vou trabalhar? Sou professora de sala de aula, né? sou professora raiz de sala de aula, usava uhum. o computador somente para preparar minhas atividades, nada mais. Aí eu me vi desesperada, porque eu tinha que dar aula, né? Por aqui, eu não sabia como fazer. Aí eu fui buscando, aí eu encontrei você. Aí comecei a modificar a maneira de alfabetizar. Então, durante a pandemia, não é brincadeira, eu consegui alfabetizar quase que toda a minha turma, né? Usando é, a parte de consciência fonológica, trabalhando de longe com eles, Olha mas isso. eu consegui. Uhum. 